Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, Şişlaşın Merkator Girişimi olarak Medyoskop'la ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Ee, hepimizin de bildiği gibi yeşil dönüşüm, iklim kriziyle mücadelede en önemli adımların başında geliyor. Ee, bu, dünya, bu, bu, e, bu konuda aslında dünya genelinde yapılan adımlar, atılan adımlar var. Fakat yaşananlık, yaşananlara kriz olarak e, yaklaşan bir siyasetten henüz uzak. Özellikle de bugün iklim ve çevre politikalarının acilen merkez politika olması ve bunun içinde tabandan destek görmesi önemli. Ama bu nasıl sağlanabilir? Bu konuda yeşillerin rolü ne olabilir? Avrupa'da, Almanya'da, Türkiye'de nasıl gelişmeler yaşanıyor bu konularda? Ee, birazcık Türkiye, Almanya, Avrupa karşılaştırmalı olarak bu konular üzerinden konuşalım istiyoruz. Çünkü Almanya'ya baktığımızda üçlü koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisi'ni görüyoruz. Ee, Almanya'da iktidar ortağı olan Yeşiller'e Türkiye'de hala e, tüzel kişiliğini kazanabilmiş e, değil. E, bunun sonuçları neler olabilir? E, bu konularda neler e, değerlendirebilirler konuklarımız? E, onlarla bunu bu konuları düşünmek istiyoruz birlikte. Hemen konuklarımı tanıtayım size. İstanbul Politikalar Merkezi'nden İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Doktor Ümit Şahin bizimle bugün. Hoş geldiniz Ümit Bey. Merhaba, hoş bulduk benim. E, gene İstanbul Politikalar Merkezi Direktörümüz, e, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fuat Keyman da bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. E, şimdi e, isterseniz... Asıl ana konumuzla, ana sorumuzla başlayalım. Almanya'da iktidar olan e, Yeşillere Türkiye'de geçit verilemiyor. Hatta Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre önümüzde yapılacak seçimlere katılmaya hak kazanan 24 parti içerisinde Yeşiller yok. Onlar hala tüzel kişiliklerini kazanabilmiş değiller. Yargı süreci devam ediyor. Bu konuları nasıl değerlendirirsiniz hocam? Evet, e, Pelin senin de söylediğin gibi e, bu programı e, yapmamızın nedenlerinden biri de Bundan iki haftaya yakın bir zaman önce Yüksek Seçim Kurulu yaklaşmakta olan seçimlere katılacak partilerin listesini resmi gazetede yayınladı. Bu, buna göre 24 parti seçimlere katılacak fakat Yeşiller Partisi bu listede yok. Esasında tabii listede olmamasının nedeni var. Bunu ben akademik olarak, siyasi olarak yaklaşık bir küsur yıldır izliyorum. Çünkü bir küsur yıldır normalde Türkiye'deki siyasi partiler kanununa göre partiler kurulma aşamasına gelip ve son noktada İçişleri Bakanlığı'na gidip oradan izin aldığı zaman ki e bu genelde böyle bir gün falan olur. Ondan sonra hayatlarına başlarlar yani son bir noktadır o. Ki e, bu bağlamda son dönemde de e, bir takım partilerin e, bu söylediğim şekilde kurulduğunu gördük. Örneğin e, CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin partisi bu şekilde kuruldu. Örneğin e, Ümit Özat Bey'in partisi bu şekilde yani kuruldular ve bir günde İç- İçişleri Bakanlığı'ndan e, izin alarak da e, siyasi yaşamlarına e, resmi olarak başladılar. Fakat... Yeşiller Partisi bir yıl herhalde yani Ümit Bey'i doğrulayacaktır. Bir yıl yakındır. Bu izni alamıyor. Yani kurulma aşamasına geldi. İçişleri Bakanlığı'nda bu izin olmuyor. Ondan sonra böyle bir garip bir hukuki süreç başladı. O yüzden zaten Yüksek Seçim Kurulu'nun yani Yeşiller Partisi'nin seçime katılmasını alma kararı gibi bir şey olamazdı. Çünkü Yeşiller Partisi şu anda e, de facto denen oraya. Böyle bir hani gerçeklikte bir parti ama resmi olarak parti değil. Çünkü izin verilmiyor. E, i̇lk önce hani biraz böyle akademik olarak, siyasi olarak e, bilmece derler. Hani bir siyasi bilmece, e, siyasi ya akademik bilmece benim için. Ya Yeşiller niye kuruldu, niye izin verilmiyor diye. Hani bunun tabii ki belki hukuki ya da bir takım e, hani yasal düzenlemeleri, referanslarla açıklaması olabilir ama bu bir yıl sürmez Türkiye'de. O yüzden esasında Türkiye siyasetini izleyen, siyasi tarihini izleyen bir uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi e, şey olarak, akademisyeni olarak bu beni çok çarpıcı bir, bir nokta olarak e, böyle bir soru olarak bir bilme niye Yeşillerin Partisi'nin kurulmasına izin verilmiyor diye. Bir yıldır da ben ufak ufak bunu yazıyorum. Bazen de bazen üzerinde üzerinde üzerinde konuşuyorum. Fakat ondan sonra ilginç de gelişmeler oldu. Örneğin Türkiye'de Türkiye Paris Anlaşması'na imza attı. Bu sefer de soru şöyle oldu. Yani 
bir ülkede Paris Anlaşması'na imza olunuyor. Hatta Türkiye'ye imza atmayan taraflardan biriydi. E, Paris Anlaşması'na taraf olunuyor. Onun yükümlülükleri üstleneceği söyleniyor. Fakat Paris Anlaşması'nın özü olan iklim değişikliği, küresel ısınma, işte emisyonları azaltmayla ilgili bütün yükümlülüklere evet diyen bir Türkiye, yani öyle veya böyle onların hani ee, özel niteliklerini ya da nereye kadar Türkiye'nin sanını olduğunu tartışabiliriz ama buna resmi olarak evet diyen Türkiye Yeşiller Partisi'nin kurulmasına hayır diyor. Yani o bu partiyi bir yıldır kurdurtmuyor. Sonrasında biliyorsunuz e, hani Ümit bizim uzmanımızdır ve bu konularda Türkiye'deki en önemli uzmanlardan ve bu konuları da çok yakından takip ediyor. E, Türkiye'de bir bakanlığın ismi değişti ve o isme e, o bakanla iklim bakanlığı da sokuldu. Yani Türkiye'de iklim bakanlığı varken iklimle ilgili direkt e, siyaset yapan ve bu amaçta olduğunu söyleyen ismi de öyle olan Yeşiller Partisi'nin kurulmasına izin verilmiyor. Niye diye. Üçüncü olarak hepimiz biliyoruz yani Kaz Dağları'ndan Karadeniz'e, Karadeniz'den yangınlara yani Türkiye'nin son döneminde küresel ısınmayla ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili çok ciddi reel bir süreç yaşanıyor. Yani yaşamsal bir süreç yaşanıyor ve bu süreçin hepsinin de yani incelendiği zaman her birinin ve hepsinin ortak özelliği bunlar hani e, tabii ki hükümetin almış olduğu yanlış kararlar, aşırı kalkınmacılık, neoliberal piyasa ekonomisi bunların hepsi var ama esas esas kaynak küresel ısınma ve iklim değişikliği olarak görülüyor. E, bu anlamda da Yeşiller Partisi ona e, gerek duyulurken Yeşiller Partisi kurulmasına izin verilmiyor. E, bir nokta daha söyleyeyim. E, o noktada esasında gençlik üzerine yapılan bütün araştırmalarda, hani bizler de çalışıyoruz, e, gençlerin hani bu Z kuşağı deniyor, Y kuşağı deniyor, e, milenyum deniyor. Bu, bunlar hani sizin için önemli konular nedir deyince iklim çok önde geliyor. Fakat öbür taraftan Türkiye'de Yeşiller Partisi, yani böyle bir kamuoyu araştırmaları, Türkiye'de e, siyasi ve sosyal eğilim araştırmalarının göstermiş olduğu böyle bir nokta varken, Yeşiller Partisi'nin kurulması da ki bununla direkt ilintili izin verilmiyor. Bir de son olarak, orada belki e, sözü ümite bırakabilirim. Hani ben e, Amerika seçimlerini izledim, e, Kanada seçimlerini izledim, Almanya seçimlerini izledim. Oralarda Yeşillerin önemi olduğu gibi, Almanya'da senin söylediğin gibi, yani iktidarda, iktidar ortağı olan bir Yeşiller Partisi var. Almanya'da iktidar olan bir Yeşiller Partisi varken bu tabii örnekleri art, arttırılabilir. Hani karşılaştırma olarak hem Avrupa siyasetinde hem dünya siyasetinde. Türkiye'de Yeşiller Partisi'nin kurulmasına izin verilmiyor gibi. Esasında muhalefet partilerinin çok izlemediği, Türkiye'de gündeme çok gelmeyen bence çok önemli bir sorun. Önemli bir sorun hatta bir bilmece, puzzle denir buna İngilizce, bilmece var. Yani bu, bu partinin kurulmasına... Devlet, hükümet niye izin vermiyor? Yani bu bu artık herhalde kararlarla, kararlar şeylerle, yani düzenlemelerle açıklanacak bir şey değil. Bununla ilgili düşüncelerim var ve ne yapılabilirle ilgili. Ama ilk önce ümitlerde demek isterim. O ne diyor bu konularda? Çok teşekkürler. Şimdi Ümit Bey'in de yorumlarını almak isterim bu konuyla ilgili. Ve aynı zamanda Yeşiller Partisi neden önemli? Neden siyaseten aslında bir şekilde içerilmesi gerekiyor? Ve Avrupa'ya baktığımızda bunun örneklerini nasıl görüyoruz? Bu yeşil dalgalanma Avrupa'da nasıl ortaya çıkmış? Biraz da size dönelim şimdi bu konuyla ilgili. Evet, teşekkür ederim. Zaten Fuat Hoca'nın sorduğu sorular cevabı içinde taşıyor gibi. Hani bunu tartışalım. Evet. Türkiye'de Yeşiller Partisi'nin e, yeniden kurulma e, şeyi başvurusu 21 Eylül 2020'de yapıldı. Yani 16 ay olmuş, e, 16'ya geçmiş durumda <gülüyor> ve İçişleri Bakanlığı tarafından engelleniyor. E, engellenme biçimi de işte e, o basit alındı belgesinin e, verilmemesi. E, hatta e, zaten parti yetkililerinin ısrarlı çabaları sonucunda hiçbir şekilde İçişleri Bakanlığı cevap da vermeyince, yani herhangi bir açıklama da yapmayınca neden e, bu engellemenin yapıldığına, neden alındı belgesinin verilmediğine dair e, dava da açtılar ve şu anda dava da devam ediyor e, bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla gerçekten bir bilmeceyle karşı karşıyayız. Bunun... E, Arkasında ne gibi bir siyasi mantık olduğunu anlamak için herhalde Avrupa'daki yeşillerin bugünkü durumuna bakmakta fayda olabilir dediğin gibi. 
E, tabii Yeşiller 1980'lerde e, aslında 73'tür e, hani ilk Yeşil Parti e, ama e, biraz daha 80'lerden sonra e, siyasi e, olarak daha ana akıma yaklaşan pek çok ülkede e, başta yerel yönetimler işte eyalet yönetimleri falan olmak üzere koalisyonlara kadar yükselen aslında en genç siyasi hareket demek lazım Yeşillere. Ee, Yeşiller ilk defa 1995'te e, bir federal, e, daha doğrusu ulusal hükümette koalisyon ortağı oldu Finlandiya ile. Sonra 1998'de Almanya e, da biliyorsunuz bu meşhur Kızıl Yeşil Koalisyon e, Şöder Hükümeti e, ve pek çok ülkede de e, Çeşitli koalisyon hükümetlerinde, yerel yönetimlerde yer aldılar. Ama özellikle son dönemde 2018'den sonra yeni bir yeşil dalganın başladığını görüyoruz. Avrupa'da buna işte yeşil dalga e, ismi verilmesi e, üst üste pek çok ülkede ve Avrupa parlamentosunda kazandıkları başarılarla ilgiliydi. E, biraz daha aslında 2016'ya doğru gidip Avusturya'da Cumhurbaşkanı'nın, Yeşiller Partisi'nin eski, eski lideri Van der Bellen'in Cumhurbaşkanı seçilmesi ve e, aslında popülist e, adaya, diğer popülist adaya karşı e, bütün e, diğer e, güçlerin e, yeşil aday üzerinde birleşmesiyle başlayan bir süreçten de bahsedilebilir 2016'ya kadar geri gidip ama özellikle 2018'de işte e, Hollanda'da e, yerel seçim büyük bir yerel seçim başarısı kazandılar Amsterdam, Utrecht gibi büyük belediyeleri yeşiller aldı ardından 2019'da e, Avrupa Parlamento seçimlerinde e, büyük başarı kazandılar e, galiba bir buçuk katına falan çıkardılar milletvekili sayılarını. E, İngiltere'de e, pek görülmemiş bir şey oldu. İngiltere'de yeşiller güçlü değildir aslında ama yerel seçimlerde özellikle bu Brexit döneminde, e, Brexit tartışmaları döneminde e, yerel seçimlerde büyük başarılar kazandılar ve o dönemde pek çok ülkede de e, şeylerde yani ulusal hükümetlerde de koalisyona girmeye başladılar. Bugün itibariyle en son Almanya'da ee, üçlü koalisyonda ikinci parti olarak Yeşillerin altı bakan e, kabinede altı bakanla birlikte yer almalarıyla beraber Avrupa Birliği ülkelerinin altısında e, Yeşiller iktidarda e, Avru- Al- Almanya'da ayrıca e, 17 eyalet hükümetinin 14'ünde koalisyon ortağı e, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden bir de İzlanda'da e, aslında iktidarda. Hatta Başbakan İzlanda'da Yeşiller'den biliyorsunuz. Dolayısıyla e, pek çok ülkede şu anda e, ilginç koalisyonlar içerisinde yer alıyorlar. E, Avusturya'da, İrlanda'da, Finlandiya'da, Belçika'da, işte Lüksemburg'da ve en son Bulgaristan'da da e, koalisyona girdi Yeşiller. Şimdi burada... E, Tematik olarak baktığımız zaman bu 2018 neden bir yeşil dalganın başlangıç diye baktığımız zaman birkaç siyasi gelişmeyle bir arada değerlendirmek gerekebilir. Bunların bence birincisi bir tesadüf değil. Greta Thunberg'in başlattığı bu okul grevleri de 2018'de başlamıştı. Yani iklim değişikliğiyle, iklim kriziyle ilgili toplumda ciddi bir kaygının, duyarlılığın artmasıyla protestoların, taleplerin yükselmesiyle birlikte yeşiller de yükselmeye başladı. Çünkü hani demin Fuat Hoca'nın da söylediği gibi iklim kriziyle ilgili siyasi mücadelenin doğal e, tabanı, doğal merkezi yeşiller bütün Avrupa ülkelerinde en azından yeşiller. E, Avrupa dışında da Avustralya ve Yeni Zelanda'da benzer bir durum söz konusu. Amerika e, Birleşik Devletleri biraz farklı ama Kanada'da da yine e, yeşiller oldukça güçlü. E, ve Çeşitli işte diğer ülkelerde de yeşil partiler var ama onlar biraz daha aktivist parti ya da daha küçük partiler şeklinde yer alıyor. Ama Avrupa yeşillerin çıktığı yer olan Avrupa'da ciddi bir seçim partisi yani seçim başarıları gösteren koalisyonlarda yer alan hatta pek çok yerde birinci parti olmaya başlayan bir siyasi hareketten bahsediyoruz. İşte bunun nedeni 2018'de iklim meselesinin ana gündem haline gelmeye başlamasıydı. Bir diğer şey işte Brexit dönemi. E, mülteci krizi e, ve bu dönem içerisinde yükselen popülizme karşı, ırkçılığa karşı, e, yabancı düşmanlığına karşı, ayrımcılığa karşı bir tür panzehir olarak yeşiller görülmeye başlandı. Mesela e, Avusturya'da hem Cumhurbaşkanı seçiminde, he, seçiminde hem de en son e, genel seçimlerde e, popülizlere karşı yeşiller e, seçildi ve 
e, sağ partiyle e, merkez sağ muhafazakar partiyle koalisyona girmesinin nedeni popülistlerin önünü kesmekti. Örneğin e, Yeşillerin Avusturya'da e, benzer durumlar e, başka Almanya'da da yine Yeşillerin oyunun yükselmesinde e, yine aynı şekilde popülistlere duyulan e, popülistlerden duyulan korkunun ya da kaygının payı olduğunu biliyoruz. E, ve şöyle bir özelliği de var Yeşiller Partisi'nin. Yeşiller her ne kadar e, siyasi elpazenin solunda bir parti olsa da e, hem soldaki hem sağdaki yani kendisinden daha soldaki ya da merkezdeki ya da sağdaki partilerle ittifak kurabilme becerisine sahip bir parti. Yani ülkeden ülkeye bu değişir ama e, örneğin Finlandiya'da çok uzun yıllardır koalisyon hükümetindeler ve genelde sağ partilerle şu anda İrlanda'da ve Avusturya'da sağ partilerle, merkez sağ partilerle koalisyondalar ve en son işte e, Almanya'da da e, içinde e, hür demokratların da olduğu merkez sol sağ bir koalisyonun içerisinde iktidara geldiler. Dolayısıyla böyle bir it- ittifak ve koalisyon e, esnekliği gösterebilen çünkü kendi farkını aslında daha çok işte iklim krizi, doğa, çevre meseleleri üzerinden gösteren bir e, siyasi hareketle karşı karşıyayız ve özellikle son dönemde gençlerin, Fotocan'ın da söylediği gibi e, hem iklim krizi bağlamında gençlerin daha aktif, daha kaygılı olmasıyla bağlantılı hem de aslında gençlerin e, yeni kuşağın klasik siyasi partilerden e, duydukları hayal kırıklıklarıyla da alakalı olarak yeşillere daha fazla meylettikleri biliniyor. Pek çok ülkede Genç yaş grubunda birinci parti durumunda yeşiller ee, yani bütünün de e, hala üçüncü dördüncü parti olsa da gençler arasında birçok yerde birinci parti. Dolayısıyla böyle bir alternatif e, hareketin artık daha ana akım hale geldiğini Avrupa'da ve e, eskisinden çok daha fazla yerleşik bir hale geldiğini herhalde söyleyebiliriz. E, bu da Türkiye'de yeşillerden e, her ne kadar oldukça küçük bir siyasi hareket olsa da neden engellendiğini, neden bir kaygı duyulduğunu yeşillerden belki biraz açıklayabilir. Türkiye'deki durumu belki biraz daha daha sonra biraz daha anlatmaya çalışır. Çok teşekkürler Ümit Bey. Şimdi Avrupa'ya da baktığımızda görüyoruz aslında yeşiller birçok koalisyonun içinde ittifak kurabiliyorlar. Dediğiniz gibi esnekliğe sahipler Ümit Bey'in az önce anlattığı gibi. Aynı zamanda da koalisyon protokolünü de hayata geçirdiler Almanya'da. Onun üzerinde de bir uzlaşı yapabildiler. Böylece yani aslında bir uzlaşı kültürünün de ne kadar yerleşik olduğunu da gösterdiler. Demokrasi açısından da önemini ortaya çıkardılar. Bunlar Türkiye'de nasıl karşılık bulabilir acaba? Birazcık da onu Fuat Hoca'yla konuşmak isteriz. Evet, Ümit'in bıraktığı yerden devam edeyim. Esasında Türkiye'de de baktığımız zaman yeşillerin bir solla birlikte bir deneyimi vardır ama esasında dünyaya paralel olarak bu yeşil dalga 2017-2018 yıllarında Türkiye'ye geliyor. 2018'den itibaren ki gelişmelere baktığımız zaman da esasında Türkiye'de üç tane önemli bir şey, değişimi görüyoruz. Bunlardan bir tanesi özellikle esasında ekonomi alanında olan çok ciddi sıkıntılar, işsizlik olsun, işte faiz fiyatlar, enflasyon krizi diyoruz, enflasyon krizi olsun. Bu esasında başlayaraktan AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta olmak üzere, yani çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın toplumla ilişkisinde sorunlar yaratma başlıyor. İkincisi, muhalefet partilerinin biraz... ve ve muhalefet alanının canlandığını görüyoruz. Esaslı bu canlanma içinde baktığımız zaman üçüncü olarak iklim değişikliğiyle ilgili çok ciddi sorunlar olduğu için muhalefet alanındaki canlanmayı ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi yeni partilerin oluşması ki AK Parti'den kopmalar bu şekilde oluyor. Millet İttifakı'nın güçlenmesi, diğer ittifak siyasetleri onları onlara son turda geleceğim ama sivil toplum düzeyinde de bir toplumda toplumda hareketlenme oluyor. Bu hareketlenmenin bir boyutu adaletse 
öbür boyutu e, iklim oluyor. Yani çevrenin, e, doğanın, e, yaşamın koruması gibi. E, o yüzden de esasında e, aşağıdan yukarı bir şekilde yeşil dalganın e, Türkiye'ye geldiğini görüyoruz. Ben zaten her zaman... E, hem akademik olarak hem de Türkiye siyasete bakan bir kişi olarak bir Türkiye'nin tek başına bir hani dünyadaki bütün de çok güzel anlattı. Dünyadaki örnekler, karşılaştırmalı örnekler işte kendisi Yeşiller Partisi olan ismi. Yeşiller Partisi olarak hakikaten bir partiye ihtiyaç duyduğunu her zaman ondan önceki solla olan birlikteki tartışmalarda da söylüyordum. E, bu anlamda baktığımız zaman esasında e, yeşiller e, hem e, sivil toplumla çok bağlantılı e, hem e, yine Ümit'in söylediği gibi e, jenerasyon olarak baktığımız zaman gençlerden e, çok e, bir şekilde e, e, bir istek alan ya da hani gençlerin eğiliminin eğiliminin oldu. Ama orada böyle bir soru işareti var. Yani gençler esasında ya da toplum e, biliyorsunuz biraz evvel söylediğim gibi Kaz Dağları'ndan başlayıp farklı yerlere kadar o, o, o yerlerin o yerlerin e, yerel halkı, işte kadınları, gençleri bir mücadele yapıyorlar. O anlamda e, iklim esasında adalet gibi çok önemli bir sorun haline giriyor ki bu, ve bu, bu soruna karşı mücadelede esasında hükümetin politikaları aşırı neoliberal, aşırı piyasa güdümlü ve yani doğaya, çevreye karşı olan bir politika. E çünkü kalkınmacılığı yaşamın önüne koyuyor. Ve o anlamda da bugün yaşamdaşlık dediğimiz esasında yani hakların sadece yani insan hakları, grup hakları değil. Yani tüm canlıların hakları, doğanın hakları, yaşamın hakları, gezegenin hakları olan bu fikir Türkiye'de gelişiyor ve bir mücadele var. Ve burla birlikte işte 2020 yılında Yeşiller Partisi kurulup başvurusunu yaptığı andan itibaren bunun kurulmasına izin verilmiyor. Yani ilginç bir şekilde bu kadar güçlü olan hani Cumhur İttifakı ve ve ve AK Parti buna izin vermiyor. Yani işte bakalım bir çekim çekince var yani burada esas onu tam net olarak göremiyoruz ama yani bir takım verileri birleştirdiğimiz zaman yani toplumsal ve siyasal gelişmeler ile e, bu Yeşiller Partisi'ne izin verilmemesi arasında niye kopukluk olduğunun e, bir takım verilerini çıkartabiliyoruz. Esasında bu tabii biliyorsunuz geçen yıl yangınlarla, sellerle e, çok daha ciddi hale geldi ve Ümit Hatırlar mesela bu ciddi yangınlarda, yani hepimizi çok korkutan yangınlarda Manavgat Belediye Başkanı şey demişti, yani bu yangının temel nedeni küresel ısınmadır, iklim değişikliğidir. Yani onun yanında neoliberal yapılar esasında onu çok daha kötü bir hale getiriyor. E öyle olunca esasında yani geçen yıldan itibaren hani sadece adalet ekonomi değil yani bu iklimin çok önemli olduğu ve bunun siyasete muhakkak taşınması gere gerektiği fikri Türkiye'de Türkiye'de gelişiyor ama daha çok bunu biz esasında hani sivil toplum olarak kamusal tartışma olarak aktivizm olarak ve bu tür hani siyasi girişimler olarak olarak olarak, olarak görüyoruz. Fakat e, son dönemde 2021'in başından itibaren işte Amerika'daki seçimleri izlediğiniz zaman yani iklim tam bunun göbeğindeydi seçimlerinden seçim tartışmaları ve demokratlar da cumhuriyetçiler yani temel yani sağlıkla birlikte temel farklardan biriydi ki ondan sonra iklimle istihdam yani işsizlik birleşti. Çünkü e, biliyoruz ki bir salgından sonra esasında çok ciddi bir istihdamla ilgili bir bir bir hani gıda güvenliği de tabii var ama bir bir bir soru sorun sorun var. Arkasından e, İrem Ümit'in söylediği gibi Almanya'da iktidar oldular. Yani iktidarın önemli ortaklarından bir yeşiller. Diğer ülkelerde de öyle. Kanada seçimlerini izlemiştim ben. Bütün seçim gündeminde Yeşil Parti haricindeki partiler de muhakkak e, bu iklimden, iklim değişikliğinden küresel ısınmaya karşı ne yapacak? Bu yani seçimin de gündemi oluyor. Esasında Türkiye'de de biraz öyle ama bunu bunu çok ciddiye almıyor ittifaktaki par- partiler. O yüzden e, seçimler dönemine girildiği zaman e, esasında hakikaten e, Türkiye'nin bir taraftan Yeşiller Partisi'ne çok ihtiyacı olduğunu gördük. Ama öbür taraftan da izin verilmemesi esasında bu hep e, kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan kararsızlar, gençler, 
seçime ilk defa oy verecekler gibi. Yani hep böyle bilinmez olan hani seçime ilk oy verecek ama onların da sayıları altı küsür milyona geldi yaklaştığı için yani ciddi bir soru işareti var. Ben esasında yani var olan hükümetin çünkü artık Cumhur İttifakı bakanlıklar çok iç içe geçtiği için yani buradan çekindiğini düşünüyorum. Yani çekindiği için buna izin vermiyor. Tabii e, o zaman e, biraz muhalefete de iş düşüyor. Bu Millet İttifakı başta olmak üzere. Şimdi ittifaklara da belki sonra e, rahatla ge- geliriz. Yani orada o zaman yani resmi olarak, politik olarak e, hükümetin izin vermediği Yeşiller Partisi'ni nasıl siyasetin içine sokabiliriz sorusu da bence e, yaklaşan seçimler içinde ve seçimler sonrası Türkiye'nin, Türkiye'nin yönetiminde, yönetiminde önemli olacak. Bir de şunu da söylemek isterim. Hani hem biz tabii bunu İstanbul Politikalar Merkezi ve Mercator'un çalışmaları içinde nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya başlığında yapıyoruz. Bu konuda hep bir veri temelli yapıyoruz. Şimdi dünyanın gidişatı içinde ama öbür taraftan da Türkiye'nin biliyorsunuz 2023 yılında sadece seçimler yapılmayacak. Yani biz Cumhuriyet'in 100. yılını da kurtlamış olacağız ve 2023'ten sonra ikinci yüzyıla girmiş olacağız. Yani 2023'ten sonra Türkiye'nin modernleşmesi devam edecek ama nasıl devam edecek de bu seçimler kadar önemli bir soru var. Şimdi hem dünyada küreselleşen dünyanın gidişatı hem Türkiye'de işte yüzyıllık modernleşme, cumhuriyet modernleşmesi deneyiminin ikinci Yüzyılı olarak baktığımız zaman peki burada ne olacak deyince bir kesişme noktası var. Ben bunu bir üçgenden dörtgene geçiş olarak görüyorum. Yani üçgen esasında ilk yüzyılda demokrasi, güvenlik ve ekonomi üçgeniydi. Her ne kadar hani yeşiller ve iklim olayları 80'lerden beri konuşsak bile hep onun yanında ona müdahale eden, işte aktivizm yapan, sivil toplumla birleşen, yani onu eleştiren bir, bir, bir yapıdaydı. Fakat e, bu küreselleşen dünyanın ve Türkiye'nin gelecek yüzyılının e, ya da bundan sonra nasıl bir e, evrilme içinde olacağının en temel noktası iklim de olduğu için artık bir dörtgen var. Yani demokrasi, güvenlik, ekonomi ve iklim temelinde toplum yönetimine bakıyoruz ve bunlar birbirleriyle bağlantılı artık demokrasiyi iklimsiz düşünemiyoruz. Ekonomiyi iklimsiz düşünemiyoruz. Güvenliği özellikle sadece devlet güvenliği değil yaşamsal güvenlik olarak e, ya yani iklimsiz düşünemiyoruz. O yüzden de iklimin bu kadar önemli merkezi bir rol ve e, konumda olduğu bir gelecek için de esasında bence Türkiye'de e, hem e, bu, bu Konuyu gündeme getirip niye Yeşiller Partisi kurulmuyor bunu tartışmamız lazım. Hem de esasında muhalefetin hani seçimleri kazanma iddiasında olan muhalefetin de e, hem seçimleri kazanma hem de sonrasıyla ilgili bence Yeşiller Parti ile ilgili bir e, pozisyonunun hem bu soru temelinde hem de bundan sonrası temelinde e, bir, bir, bir konumunun olması gerektiğini düşün, düşünüyorum. Bunun Çok yani bunu nasıl olacağını bundan sonraki son rahatlıkla açıklayalım. Tamam, tamam. Düşüncelerimi. Tamam, son dön- şeyde ona değiniriz. Ee, evet, çok teşekkürler hocam. Ee, zaten hani herhangi bir iklim politikasının şu anda herhangi bir siyasi partinin gündeminde olmaması düşünülemez. Çünkü iklim krizinin etkilerini her şekilde hissediyoruz. Ve tüm partilerin artık buna siyaseten de e, merkezi bir e, politik olarak yaklaşıyor olmaları gerekiyor. Yeşillerin de tabii ki burada bunu buraya çekmekte çok büyük bir önemi var. Ama Türkiye'de yeşiller belli sorunlar yaşıyor sizin de anlattığınız gibi. Daha öncesine de gidelim belki Ümit Şahin sizinle. E, şimdiye kadar yaşadıkları yeşillerin e, geçmişlerini biraz, birazcık belki bize anlatabilirsiniz. E, nasıl bir hareket yeşiller ve şimdi siyaseten yeni bir parti kurulma aşamasında fakat bu parti kurulamıyor. E, daha önceden yaşadıkları zorluklar nelerdi? Evet yani tabii e, 1980'lere kadar geriye gitmek gerekiyor Türkiye'de yeşilleri anlatmak için. Ama ben e, önce e, Fuat Hoca'nın söylediklerine bir e, oradan yola çıkarak bir iki şey daha söyleyeyim. Yani Türkiye'de şu anda yeşillerin engellenmesinin arkasında gerçekten bilinçli bir şekilde bir engelleme var. E, burada e, gerçekten yeşillerin e, temsil ettiği siyaset ya da siyasi e, öncelikler ile ilgili bir çekinme durumu var demektir. Burada aslında belki şunu da düşünmek lazım. Yani şu anda mevcut durumda hükümete karşı en ciddi toplumsal muhalefetin geldiği yerlerin 
e, işte Kanal İstanbul meselesi gibi, altın madenleri gibi, e, işte iklim meselesi gibi aslında doğrudan doğru e, çevreyle, ekolojiyle, iklimle ilgili yani yeşillerin <gülüyor> Bir numara da öncelik noktalarından çıktığını, e, hükümetin zayıf olduğu noktaların, e, en çok toplumsal e, e, reaksiyon aldığı noktaların, işte geçen sene yaşadığımız orman yangınlarında, sellerde e, konu nasıl gündeme geldiğini hatırlayın. Yani sadece iklim bağlantısıyla da değil, aynı zamanda bu konularda e, tıkanmasıyla, yönetim kriziyle de alakalı bir şey var. Yani bu konular e, doğrudan doğruya yeşillerin, ee, uzman olduğu tırnak içinde e, ağırlık koyabileceği konular. Ee, bir bu var. İkincisi kadın hareketinin Türkiye'de en e, güçlü, en canlı muhalefet olduğunu da e, hatırlamak lazım. Yani sokağa pek çok e, hareket çıkamazken 8 Mart'ları hepimiz biliyoruz ne kadar güçlü bir şekilde kutlandığını hala. E, ve işte genel anlamda cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyetle ilgili e, bütün hareket Hareketlerin Türkiye'de oldukça güçlü olduğunu düşünmek lazım. Bu da yine yeşillerin aynı çevre, ekoloji, iklim gibi yeşillerin kuruluşundan itibaren temelinde en fazla ağırlık verdiği konulardan bir tanesi. Yani ki en genel anlamda toplumsal cinsiyet meselesi, feminizm yeşillerin temel sac ayaklarından bir tanesi. Bir diğeri de işte Fuat Hoca'nın da söylediği gençlerin e, durumu. Yani gençler şu anda e, siyasette belirleyici bir konuma yükseliyor. İşte ilk kez oy verecek olanlar ya da e, işte 20'li yaşlardaki gençler şu anda genel anlamda çok büyük bir e, hayal kırıklığı yaşıyorlar. Türkiye'den e, ayrılan pek çok e, insan var. Mesela sağlık alanında e, tıp fakültesini bitiren gençlerin önemli bir bölümünün e, bir fırsatını bulup Türkiye'den gitmeye, yurt dışında bir kariyer kurmaya e, niyetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de sistemin, sağlık sisteminin, genel anlamda ekonominin e, yaşadığı e, büyük kriz nedeniyle. Dolayısıyla bütün bu şeyde de gençlerin de e, bütün diğer siyasetlerden duydukları hayal kırıklığıyla yeşillere yöneldiğini düşünürseniz ben de biraz e, hani içeriden, yeşil hareketin içerisinden bakıldığında bu e, engelleme ya bir anlam vermek çok kolay değil ama dışarıdan ya da hükümetin durduğu yerden bakıldığında oldukça anlamlı ya da anlaşılabilir oluyor. Bu zorluk noktaları nedeniyle hükümetin bir anlamda. Şimdi Yeşiller tabii Türkiye'de hiçbir zaman seçimlere giremediği için şu anda kurulması engellenen Yeşiller Partisi 3. Yeşiller Partisi aslında. 1988'de kuruldu ilk Yeşiller Partisi. Oldukça erken bir dönemdi ve Türkiye'de çevre hareketi Yeşillerle birlikte oldukça siyasal bir şekilde geliştiğini söyleyebiliriz o zamanki Yeşiller Partisi sayesinde. O da seçimlere giremedi. Tabii %10 barajı, işte seçime girmek şartlarının çok zorlayıcı olması Yeşilleri her zaman seçimlere girmek konusunda zorladı. O yüzden seçimlere girecek bir parti haline gelemedi belki. Ama o kadar erken bir dönemde özellikle aktivist bir parti olarak büyük bir etkisi olmuştu. Ancak şunu da hatırlamak lazım. Yani devlette devamlı ilk Yeşiller Partisi de kapatılmıştı. Yani ilk Yeşiller Partisi 1994 yılında o dönem biliyorsunuz partilerin çok çabuk kapatılabildiği bir dönemdi. Anayasa Mahkemesi tarafından bir işte hesaplarla ilgili belgelerle ilgili bir hata yüzünden kapatıldı. Tabi o zaman Yeşiller Partisi içinde de bir dağılma yaşıyordu. İşte doğru düzgün savunma veremedi vesaire bunlar doğru ama yine de o dönemde Anayasa Mahkemesi Yeşiller Partisi'ni sadece bir uyarıyla falan geçiştirebilirdi. Kapatmak zorunda değildi ama demek ki özellikle belki de ee, Yeşiller Partisi'nin ideolojik olarak, e, politik olarak e, oldukça işte milliyetçiliğin dışında Avrupa e, yönelimli, e, Avrupa ile Avrupa'daki yeşil siyasi hareketlerle e, çok yakın e, olan, hem düşünsel olarak hem örgütsel olarak aslında oldukça yakın olan e, bir yerinin olması falan Türkiye'de e, belki bugünkü engellemenin de nedenlerinden bir tanesi olabilir. Yani tırnak içinde Avrupacı bir hareket olmasının, bugün Avrupa Birliği ile ilgili e, sıkıntıları biliyoruz hükümetin, e, bir yönelim değişikliği aslında e, yaptığını son yıllarda biliyoruz. Bu anlamda tür, yeşillerin Avrupacı olmasının da bir etkisi olabilir. E, ama böyle bir... E, Tarihi nokta da var. Daha sonra işte 2008'de e, ikinci Yeşiller Partisi kuruldu. E, ancak ikinci Yeşiller Partisi de yeterince büyüyemediği için ben o partide 
e, çok daha aktif olduğum için o süreci birebir e, yaşadım. E, yeterince büyüyüp e, şeye seçimlere girme yeterliliği kazanamadığı için e, bir başka e, küçük sol partiyle birleşip seçimlere girecek büyüklüğe ulaşmayı denedi aslında. Yani kuruluşundan dört sene sonra işte Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, bugün Yeşil Sol Parti olan parti kuruldu. Ancak bu birleşmenin ardından işte HDP'nin kurulması, o partinin, Yeşil Sol Parti'nin seçimlere girecek örgütlenmeyi sağlamaktan vazgeçmesi bir anlamda bu projenin yürümemesine neden oldu ve Yeşiller şimdi tekrar yeni bir o partiden ayrılıp Yeşiller Partisi'ni tekrar kurmaya çalışıyor ama bu sefer de işte engelleniyor. Burada belki içeriden biraz daha yorumlarsam Yeşiller'in önündeki en büyük e, maddi engelin yani en temel maddi engelin e, yeşil siyaset yapacak kişileri yetiştirecek şartların oluşmaması olduğunu söyleyebilirim. Yani bu da ne demek? E, yeşil partiler dünyanın hiçbir yerinde büyük kitle partileri değil. Herhangi bir kimliğe dayanmıyor yeşil siyaset. Yani bir kimliğin üzerine inşa edilmiyor. Bir inancın üzerine inşa edilmiyor. Ya da bir sınıfsal tabanı yok. Dolayısıyla bu tür bir e, düşünce üzerine kurulu, büyük ölçüde hani ideolojik denebilecek, e, fikirleri takip etmek üzerine kurulu hareket partileri e, diyelim, e, bir kadro yaratmak zorunda. Ama siyasette kadro yaratabilmeniz için seçim e, testinden geçmeniz gerekiyor. Ve seçilmiş e, kişilerin olması gerekiyor. Avrupa'daki yeşillerin en büyük Başarısının en büyük nedeni Avrupa'da aslında sadece merkezi seçimlerin değil çok sayıda işte eyalet seçimleri, yerel belediye seçimleri pek çok seçimlerin olması ve yeşil siyasetçilerin özellikle gençlerin bu tabandan e, siyaset yaparak gelişmesi. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz son derece merkeziyetçi bir yapı var. Yerel seçimlere bile katılmak için çok zorlayıcı şartlar var. E, yerel seçimlerde belediye meclisinde bile %10 e, ülke barajı var. Yani bu %10 barajlar vesaireler Türkiye'de Yeşillerin e, seçim partisi olmasını engellediği için hani seçimlere bağımsız adaylarla ya da diğer ittifaklar içinde girdi Yeşiller, eski Yeşil Partiler ama e, bir ciddi başarı kazanamadı e, ve bu bir tür hani birbirini besleyen bir kısır döngüye dönüşüyor. Seçim başarısı kazanamayınca kadro geliştiremiyorsunuz, kadro geliştiremeyince de e, büyük bir partiye ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de bu şekilde ciddi biçimde önü kesilen, engellenen e, bir hareketten bahsediyoruz Yeşiller'den e, bahsettiğimiz zaman. E, bir de tabii son olarak şeyi de ekleyeyim. E, Zamanın politik şartlarının çok büyük etkisi var. Yani 90'larda e, Yeşiller Partisi e, çözülüp kapatıldıktan sonra ciddi bir antinükleer hareket, nükleer karşıtı hareket içerisinde var oldu Yeşiller ve orada tekrar büyümesini sürdürdü aslında. 2000'lerde de e, Avrupa Birliği süreci, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne e, işte adaylık sürecindeki açılım, demokrasi açılımı aslında ciddi bir demokratikleşme süreci ikinci Yeşiller Partisi'nin kurulmasına neden oldu. O dönemde Yeşillerin tekrar partileşebilmesinin en önemli nedeni bu şeydi. Yani bu dalgaydı. Türkiye'nin demokratikleşmesi Avrupa'dakine benzer e, bir e, siyasi yapının oluşma ihtimali. Hatta Avrupa Parlamentosu'nda işte Avrupa, Türkiye'de AB üyesi olursa Avrupa Parlamentosu seçimlerinde varlık gösterme ihtimali gibi şeylerdi. Sonra bu süreç de çöktü. Yani Türkiye'nin Avrupa macerası da çok kötü bittince AB macerası. Türkiye'de bugün tabii otoriterleşmeyle birlikte falan çok daha olumsuz şartlar ortaya çıktı. Ama yine de Yeşiller bunu aşmaya çalışıyor. Ama bu sefer de engelleniyor. Hani bu tablo içerisinde bu engellemenin nedenlerini herhalde anlamak daha kolay olabilir. Çok teşekkürler Ümit Bey. Gerçekten çok net bir çerçeveyi çizmiş olduk aslında. Neden bir tehdit olarak görüldüğünü ve neden engellendiğine dair. Şimdi hocam sizinle ittifaklar üzerine konuşalım demiştik son bölümde. Demokrasi tartışmalarına nasıl e, onları da dahil edebiliriz? Yeşillerin dahil edilmesine çünkü çok önemli şeyleri savunuyorlar. Uzmanlıkları ve ağırlık verdikleri, önem verdikleri konular önemli konular. Ve bunların e, Türkiye'deki demokrasi tartışmasına dahil edilmesini nasıl e, sağlayabiliriz? Evet esasında Ümit'in söylediği gibi yani 1994'ten bugüne kadar olan sürece Yeşiller Partisi deneyimi içine baktığımız zaman e, i̇lginç bir e, süreklilik var. E, o da şu, e, Anayasa Mahkemesi'nin e, siyasi parti kapatması üzerine yapılan çalışmaların gösterdiği gibi e, burada iki tane e, 
boyutta ya yani da iki e, açıdan bakılıyor. Bir tanesi hani e, anayasanın ilk dört maddesi denen ya da hani kurucu nitelikler denen hani burada layıklık var, burada hani bir bölünmez bütünlük var. Hani o, o anlamda parti kapatma kararları alınıyor ve çoğu zaman oy birliğiyle alınıyor ve bu daha çok işte e, Kürt siyasetiyle ilgili oluyor. Ya da daha önce işte İslam ve dinsel partiler temininde olabiliyor. Bir de esasında daha çekince olduğu hani prosedürel denen bir takım hani şeyleri gerekleri yere getirmediği için prosedürel denen süreçle ilgili yani şeyle ile ilgili bir karar alıyor. Esasında yeşiller hiçbir zaman hani bu ilk maddeye uymuyor. Yani hep böyle esasında hep bir prosedürle ilgili, süreçle ilgili bir nedenle kapatılıyor. Şimdi bu esasında ilginç oluyor çünkü yani hükümetin e, ya da devletin yeşillere bir şey söyleme yani Türkiye'nin e, kurucu nitelikleriyle ilgili sorunu olan bir parti ya belki de bir demokratikleşme istiyor şey istiyor ama yani esasında bir tür bir türlü izin verilmiyor çalışmasına e, bir bir çekimserlik oluyor ve bu esas hep Türkiye'nin dönüşüm dönemlerinde oluyor yani 94'ler de esasında bir ilk defa şey olmuş oluyor değil mi yani anayasa ile ilgili bir takım değişiklikler var tam o yani 94 ve 95 kırılmasından önce olan bir şey işte 2008 Avrupa Birliği süreci ile ilgili olan olan bir bir bir bir bir bir, bir süreç var hani bugün de yaşamdaşlık dediğimiz esasında iklimin ana mesele olması ile ilgili fakat hepsinde bir türlü izin verilemiyor o yüzden de yani biz hem akademisyen olarak hem de vatandaş olarak bir türlü yeşillerle partisiyle ilgili bir ilişkiye giremiyoruz. Yani bu parti başarılı mı olacak, başarısız mı olacak, ne yapacak? Ama bir vatandaş olarak benim benim hakkımın olması lazım. Yani o 24 partiden bir tanesini Yeşiller Partisi olarak görmek isteyen çoğu insan olabilir. Yani bu o partilerin başarılı olacağı anlamına gelmeyebilir. Yani biz böyle bir e, top konu şeyi e, seansı seçimlerden sonra yapabilirdik. Yeşiller Partisi olsaydı Yeşiller Partisi başarısız olurdu. O zaman niye başarısız oluyor diye de konuşabilirdik. Çünkü nesnel nedenler Yeşiller Partisi'nin olmasını gerektiriyor. Fakat e, prosedürel ya da yani bir takım kurallar temelinde 94 bir tam olarak bunu Türkiye vatandaşı, Türkiye siyasi olarak yaşayamıyor. E, o yüzden de esasında ben hani Yeşillerin e, ne yapmak istediğini görmek istiyorum. E, çünkü e, tabii 94 ile bugün arasındaki temel fark da Ümit'in de ilk başta söylediği gibi, benim de söylediğim gibi yani bir de artık e, yönetimlerde olan, e, yönetimlerde deneyimi olan, yani karşılaştırmalı baktığımız zaman Finlandiya örneğinden, Almanya örneğine, diğer örneklere bir yeşil hareket var. Yani şimdi böyle olunca da niye Türkiye'de olmuyor bu gibi e, bir şey var. Yani ben e, bu yeşillerin deneyiminin Türkiye'nin yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Yeşiller Partisi deneyimini. Çünkü e, bakın yani geçen sene yangınlarda yani siyasi partiler hep kendi çıka şeyleri gündemlerinden yaklaştılar. Halbuki bir partinin yani sivil toplumun yanında bir partinin çıkıp e, ben Yeşiller Partisi üyesi olarak, temsilcisi olarak, başkanı olarak neyse yani ben böyle görüyorum biz, biz bunları bunları bunları öneriyoruz. Bunu dinlemek isterim yani Türkiye'deki e, vatandaşların hakkıdır bence bu. Fakat bu olmuyor ya da e, işte Kanal İstanbul'la ilgili bir yani mecliste Yeşiller çünkü Kanal İstanbul'la ilgili tabii ki bir sürü neden var ama temel nedenlerin başında değil mi? Yani iklim değişikliği, küresel ısınma ve yaşam ve doğanın tahrifatı geliyor. Yani o, o anlamda orada bir partinin gelip buna karşı bir şey yapma söylemesi lazım. Ve hükümetin de niye çekindiğini, niye bu bir yıla yani sadece bu, bu beni, beni hiç ikna etmiyor. Yani bir yıldır yani şu yapılmıyor diye bir bir parti deneyimi yok yani Türkiye'de. Bu, bu O yüzden de e, bence bu Yeşiller Partisi deneyimini Türkiye'nin yaşaması gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da Yeşiller Partisi deneyimini önlerinde görme hakkı olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu, bunu eğer hükümet yapmıyorsa, belli süre, belli nedenlerle yapılmıyorsa, buna izin verilmiyorsa o zaman e, muhalefetin bu anlamda bir şey yapması lazım. Muhalefet deyince de 
Bence hani orada da tabii başka bir konu, onu başka bir programda değerlendirebiliriz. Yani e, ittifaklar siyaseti ve demokrasi ilişkisi, seçimler ilişkisi. E, orada şimdi ittifaklarla gidiyor. Millet İttifakı var biliyorsunuz üç partiden oluşan. Şimdi o altı partiye çıkıyor. Büyük Millet İttifakı olması isteniyor. E, diğer partilerin kurduğu ittifaklar var. İşte e, Demokrasi İttifakı gibi, Halk İttifakı gibi. Yani Cumhur İttifakı'ndan bunu beklemiyorum ben. Çünkü zaten Yeşilleri engelleyen bir, bir pozisyondalar onlar. Çek, çekiniyorlar bir nedenle. E, o zaman muhalefetin e, belki bağımsız olarak e, yani seçim bu Yeşiller Partisi'nin temsilcilerini onlarla bir ilişkiye girerek e, onların temsilcilerini e, bizim ya yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sokması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve o şekilde de yani esasında yani biz hem hani engellenmiş bir Yeşiller Partisi fakat öbür taraftan da fiili olarak Yeşiller Partisi'nden konuşan bir bir aktörü görmemiz lazım. Çünkü e, yani biz şu anda biz akademisyen olarak e, konuşuyoruz, dışarıdan bakıyoruz ama böyle bir durumda esasında o kişi aktör olacak ve Millet Meclisi içinde yani onu biz Yeşiller Partisi'nin ittifak içindeki temsilcisi olarak göreceğiz. Bir milletvekili olarak ya da başka bir bir görevde. O yüzden bence muhalefet partilerinin bu soruna bir eğilmeleri ciddi diye almaları, eğilmeleri, çok ciddi bir sorun olarak görmeleri. İkincisi vatandaşların böyle bir deneyimi yaşama hakları olduğunu kabul etmeleri. Üçüncüsü de e, tabii ki yani Yeşiller Partisi ile belki bir takım hani şeyler, konuşmalar, bir takım hani istişareler yapılmaya başlamış olabilir ama e, bence yani Yeşiller Partisi temsilcilerini bir siyasi aktör olarak eğer e, de yure denir ona yani hukuksal ya da prosedürel bir engelleri varsa de facto yani yaşamsal anlamda ya da gel, yani fiili olarak e, siyasete sokmalarında e, Türkiye açısından önemli bir e, kazanım olacağını, bir gerekliliğinin başarı, yani yere yine getirilme olacağını düşünüyorum. E, o yüzden de esasında yani muhalefet partilerine burada e, bir iş düşüyor. Kapılarını onları açmaları, e, Yeşiller Partisi'ni e, siyasi aktör olarak e, Türkiye siyasetini hani fiili anlamda e, sokmaları, sokmaları bağlamında. E, çünkü bundan sonraki biraz evvel söylediğim gibi hem küreselleşen dünyanın gidişatı hem de Türkiye modernleşmesinin yani 2023 ve sonrası gidişatında biliyoruz ki iklim ve küresel ısınma en temel sorunlardan biri olacak. Yani Paris Anlaşması'nı imzalayan, iklim bakanlığı olan bir Türkiye'nin Yeşiller Partisi'ne izin vermeyen bir Türkiye olması da çok garip bir durum olarak yaşanmaya devam edecek. Bence böyle bir ne gereklilik var ne de lüks var Türkiye açısından ve bizim de vatandaşlar olarak bunu talep etmemiz gerekiyor deyip burada bitireyim. Çok teşekkürler hocam. Ümit Bey sizin de son yorumlarınızı almak isterim bu konuyla ilgili. Siz nasıl görüyorsunuz? Evet, e, yani tamamen katılıyorum. Yani Türkiye'de e, nedeni belli olmayan tuhaf bir engelleme var ve bunu e, aşmak ancak fiilen e, mümkün. Buna e, gerçekten katılıyorum. Bir iki ufak yorum ekleyebilirim buna. E, Yeşil her tarafından bakıldığında dediğim gibi e, birinci turda e, Yeşillerin bir ittifak siyaseti yapabilen bir parti olması. Yani Avrupa'da bunun pratik olarak görüyoruz ama e, teorik olarak da yani Yeşillerin ilkelerine bakıldığında e, siyasete bakış tarzına bakıldığında işte şiddetsiz bir siyaset daha yapıcı e, bir siyaset e, zaten hiçbir zaman e, hani çoğunluk partisi olma gibi bir şey yok iddiası yok. Dolayısıyla koalisyonlar içerisinde kendine yer arayan bir siyaset olması. İşte Fuat Hoca'nın söylediği bu ittifak seçim öncesi ittifaklar artık Türkiye'de mümkün olduğu için bu seçim öncesi ittifaklarda Yeşillerin kendine daha rahat yer bulabilmesini yani Yeşil politika bağlamından da sağlayacaktır. Bir de şunu ekleyebilirim son olarak. Biraz önce işte iklim krizinden, toplumsal cinsiyet meselesinden gençlerin işte e, hayal kırıklıklarından vesaire bahsettik e, ama e, şunu unuttum he, söylemeyi e, çünkü aslında hani e, en önemli seçim 
gündemi de bu. Bugün Türkiye'de ekonomi. Yani ekonominin ciddi bir kriz yaşadığı ve çıkmaz içerisinde olduğu bir ülke ve bir yandan da işte Paris Anlaşması'na Türkiye'nin taraf olmasının arkasında da biliyorsunuz temelde Avrupa Birliği'nin kabul ettiği yeşil mutabakat var. Ee, yani yine iklim meselesi ve ekonomi meselesinin iç içe geçmesi var. Bir yandan Covid krizi pandeminin ardından toparlanmayla birlikte bunun da iklim krizine çare olabilecek yeşil ekonomilerle birlikte olması hep bunu tartıştık bu programlarda da İPM'nin e, çeşitli e, etkinliklerinde hep tartıştık. Dolayısıyla bütün bunları bir arada düşündüğümüz zaman Türkiye'de de aslında bütün siyasi partiler hem iktidar partisi hem de muhalefetteki partiler Yeşil ekonomi, yeşil mutabakat, e, iklim krizine çözüm olabilecek e, enerji dönüşümü, yeşil dönüşüm e, konularında bir şeyler söylemek e, istiyorlar. Ancak bu konular e, gerçekten çok kolay konular değil. Çünkü alışık oldukları konular değil. Çünkü bu partilerin e, meselesi değil bunlar aslında normalde. Şu anda zor yani şartların zorlamasıyla bu konularda e, politika yapmak zorunda kalıyorlar. Ancak yeşiller e, bir hem dayandığı taban anlamında hem de yeşil kadrolar anlamında bakıldığında bu konuda uzman kişilerden oluşuyor. Yani bu konuları en iyi bilen, yıllardır aktivist olan bu konularda mücadele eden, bu politikaların nasıl geliştirildiğini bilen, dünyadaki örnekleri yakından izleyen insanlardan oluşuyor yeşiller. Bu anlamda da yeşillerin ittifaklara, muhalefetteki ittifaklara bu anlamda bir katkısı olacaktır aslında. Yani iki taraflı düşünürsek yeşillerin bir anlamda politik olarak tanınmaya ihtiyacı var. Bu anlamda bir desteğe ihtiyacı var. Ancak diğer muhalefet partilerinin de bu konulardan anlayan, gerçekten bunu dert eden, bu işi iyi bilen siyasetçilere ihtiyacı var. Ve bu siyasetçiler de genelde yeşiller çevresinde bulunuyorlar. Dolayısıyla böyle bir sinerjinin e, de e, olması gerektiğini Türkiye'de düşünüyorum. Aslında tabii böyle bir sinerjinin yıllardır olması gerekiyordu. Türkiye her zamanki gibi çok geç kaldı. Ancak artık e, mevcut durumdaki bu e, engellemenin, işte İçişleri Bakanlığı'nın e, sürdürdüğü ve neden olduğunu bile açıklamadığı, yani bu engellemenin, bu engellemenin nedenini açıklasalar zaten hani şu nedenle e, izin verilmiyor ya da alındığı belgesi verilmiyor deseler farklı tartışırız ama böyle bir açıklama da yapılmıyor, hiçbir açıklama yapılmıyor. Dolayısıyla bu tuhaf engellemin aşılması yolunda da işte Fuat Hoca'nın söylediğine bu anlamda çok katılıyorum. Muhalefetin bir tür ön alması gerektiğini ve bunun da aslında iki taraflı bir kazanç sağlayacağını ben de düşünüyorum. Çok çok teşekkürler. Çok önemli yorumlarınız oldu. Çok teşekkür ediyoruz size değerlendirmeleriniz için. Fuat Keyman, Ümit Şahin programa katıldığınız için. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. Bizleri izledikleri için haftaya yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.